Hi guys! Welcome to my channel. Today, gagawa naman tayo ng isang simpleng almusal. Ito yung aking cooked black rice and donut sticks. And this is, this is a Japanese puree cake. It's a mix of fish powder. This uh, meat floss is a Chinese brand. Ayan. Yan po ang ating ilalagay. And then, palaman po yan. And then, meron din tayong salted vegetable na ilalagay para crunchy mustards po. Ayan. So, iset aside muna natin tong mga to. And then, maglalagay tayo ng cling wrap. Kasi, hindi pwedeng... And by the way, <laughs> kung napapasin nyo yung aking chopping board, two sides po yan. One side for edible food. And the other side for other things. <laughs> yan. And also... Pare-pareho po yung aming chopping board, kaya huwag po kayong mag-iisip na, yan lang bang ginagamit niya? <laughs> Hindi po. Ayan. So, ilalagay lang natin yung ating cook na rice. So, doon sa ating cling wrap, and dahan-dahan lang po kasi eh, ano siya, sticky. Ayan. And then, i-spread out lang natin. Platin natin dahan-dahan. It takes patience po. <laughs> Bago magkaroon ng masarap na almusal. Napakasimple po nitong almusal. And then, ipipare mo lang. Pwede, gusto ko yan sa kape. Yung black na coffee. So, ang yun namang sa aking mga bossing, ano din sila, black coffee din sila. Walang, walang milk, basta coffee lang na black. Ayan. So, nagagawa lang ako niyan kapag ka, parang napapagusto rin sila na sabi nila, gawa ka naman nung ano, nung breakfast ng Taiwanese. Actually, Taiwanese po, ano to eh. Ayan. And then, gumagawa ako. Kasi heavy breakfast po to eh. Kasi nga rice, diba? Eh, hindi naman po nagbe-breakfast ng rice ko. Minsan, napapagusto lang. Ayan. And then, okay na yung size na yan. And ihahatiin ko yan sa apat o lima. And then, isiserve ko sa dalawa. Ayan. Sprinkle lang po natin yung ating mix na fish. Actually, is dried fish mixed with sesame, black, and then something else. Napakasarap po. Yung white rice, guys, na regular rice, lagyan mo niya sa ibabaw, sapat na. Tapos, balutin mo sa ano, sa, dito sa seaweed, dry seaweeds. Ayan, ito yung aking donut sticks. Meron po akong recipe na i-upload ko din. Donut stick po yan, and ginamit ko po dyan ay baking powder, kaya po yan ay mga payat, kasi yan po ang gusto namin, ganyan na payat, at ayaw din nila yung masyadong malaki ang butas, kasi masyadong alsado, yan lang po ang butas nyan. Kapag po bumibili kayo sa mga, uh, sa, sa labas, ayan po ay malaking bilo, malaking is Uh, donut na stick tapos ang lalaki ng butas yung po ay ang ginagamit po doon ay yeast, ang akin pong ginamit ay baking powder at baking soda lang, so kaya maliit lang po ang, ang uh, butas niyan, and also kapag po malaki yung aking gagamitin i-divide into two ko din naman at ano, kasi kailangan ganyan siya kapayat bago ko balutin, so kaya gumagawa ako ng humid na ano, donut stick. Yung payat talaga, stick. <laughs> Yan. So, yung pong mga nasa Taiwan, sabi mo nung, uy, liit ng butas, oh. <laughs> Sadya pong ano yan, kasi baking powder lang po ang ginamit. Para hindi po masyadong alsado. Kasi panglagay lang naman sa breakfast. And also, uh, isishare ko rin po sa inyo yung aking lugaw na may toppings na, na uh, do donut stick. Ayan, very, very much Chinese recipe po yun. Very, very much na Chinese breakfast. Ayan. So, marami pa po tayong share na mga simpleng home recipe. Ayan. And then, mga Chinese food. Pero, kahit tayo Pilipino, we can just, we can try to, uh, ano, yung eat yung mga ganitong pagkain. Ayan po, ang aking pickled mustard. Ayan. So, hindi... Kung nasa Pinas, eh, huwag mo na lang lagyan. Hindi ko kasi alam kung pwede lagyan ng ano eh. Kung nasa Pilipinas ka po, mag-slice ka na lang ng pipino at siya mong ilagay. Ano lang naman po siya eh, pampadagdag ng crunchiness ba? Para pag kinagat mo, may, may crunchiness. Ayan. Ang sarap po niyan, guys. Kaya madalang kami kumain yan kasi nakakatukso na heavy breakfast po. Kasi rice yan. Tapos ang daming lahok. Ayan. 
So, pag minsan, yung parang ipampart mo lang yung sarili mo na mag, kunyari nasa Taiwan, <laughs> sa Shanghai. <laughs> Ayan. So, nami, namiss lang namin kasi nga, tagal na, alam nyo naman, pandemic, hindi, hindi kami nakaka-travel, hindi ka nakakapunta dun sa mga pinupuntahan dating lugar. So, nag-home cooking na lang kami ng mga pagkain na nanami-miss namin sa pagta-travel. Ganun. Ayan. So, <laughs> mag-share na naman ako, no? Tama na nga. <laughs> Ayan. Ibalot lang natin siya dahan-dahan para ka lang gumagawa ng ano, uh, imbutido. <laughs> para ka lang gumagawa ng ano, egg roll. <laughs> Ayan. So, yan po ay ano, ini-slice ng, actually, isini-share po yan ng may balot na plastic. Kasi nga po, ano siya, malagkit. Ayan. So, pero, nabubuksan ko para pakita ko sa inyo yung, ano, pag, kapag wala siyang, ano, kasi minsan nagsiserve din po ako ng walang wrapper, na hindi nirarap sa, ano, cling wrap. Pero, mas gusto nila yun, eh, kasi, mas masarap po yan kung hawak mo ng kamay, kainin, hindi yung chopstick mo, pakakapit po sa chopstick. Ayan po siya, kapag walang wrapper, So, kapag walang wrapper, pinagugulong ko uli yan sa meat floss at saka doon sa ating uh, fish powder na Japanese Fury Cake. Ayan. So, i-slice na natin siya. Mag-slice na tayo. Yung pong Fury Cake, minsan di ko ma-pronounce. Pero paborito ko siya kainin. Kasi medyo sounds weird kasi pag sinabi mong Fury Cake, Fury Cake. <laughs> Anyway, <laughs> yung mga taga-Japan taga po, <laughs> Sister Ellen Tokyo, <laughs> how do you pronounce this? <laughs> Porikaki. <laughs> Ay, oh nga pala, i-google ko nga pala kung how to pronounce that. <laughs> Bakit ba nakalimutan ko bago ako nag-video? <laughs> Ayan, ganyan yan guys. And isinisirap po talaga nang nakabalot yun sa cling wrap. Kasi nga po, para hindi malakit. Ayan. And ito na guys, prepare your green tea, black tea, and black coffee. Hindi ko siya sinasadya sa milk coffee kasi parang masyado na pong heavy kasi. And then, don't, don't add any more sugar to your anything. Kahit po hindi ko ito nilagyan ng asukal, this is sticky rice, black rice, mayroong meat floss, it's heavy sugar na po yan. Ayan, and very tasty na po, kompleto. Matamis, tapos mayroong po pang paalat ng pickled mustards, guys. Believe me, please try. Actually, very, very easy, right? Napakadaling gawin.